ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு ரெண்டாம் பருவம் தொகுதி ரெண்டு கணிதம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதில் ஃபஸ்ட் டாபிக் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வாழ்வியல் கணிதம் லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னா லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்க ஃபைவ்க்கு ஈக் அதாவது அஞ்சு சமமான பின்னங்கள் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பின்னா அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இந்த டூ பை செவனை என்னென்ன டூ பை செவன் இந்த டூ இஸ்ட் செவனை டூ பை செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஸோ இதுக்கு சமமான பின்னா அப்படின்னாக்க ரெண்டால் மே அப் மேலவும் கீழவும் வந்து மல்டிகேஷன் பண்ணுறோம் ஓகேவா மல்டிகேஷன் ஆஃப் டூ டூ அப்படின்னாக்க நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க டூ டூ அப்படின்னாக்க ஃபோர் செவன் டு டூ அப்படின்னாக்க ஃபோர்டீன் ஓகே இது மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் த்ரீ அது மாதிரி எல்லாம் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெண்ண என்ன வருது டூ பை சாரி ஃபோர் பை ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸு வருது சிக்ஸு கீழே த்ரீ போட்டோம்னா ஏ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன்று அப்புறம் ஃபோர் போட்டோம் அப்படின்னாக்க என்ன வரும் அப்படின்னா எயிட்டு எயிட் டூ பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்புறம் ஃபைவ் போட்டோம்னா டென்னு இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸு ஸோ டுவெல் அப்படின்னு வரும் ஏழு ஆறு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுக்கு சமமான அஞ்சு பின்னங்கள் என்னென்னா இதுதான் ஓகேவா சமமான பின்னங்கள் அஞ்சு பின்னங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அஞ்சு பின்னங்களை தான் நமக்கு இதுக்கு ஈக்குவலான பின்னங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ இது வே வேறு மாதிரி எப்படி அதெல்லாம் எங்கள் டூ இஸ்ட்டு செவன் போட்டுருக்காங்கல்ல அது மாதிரி ஃபோர் இ ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் கம்மா சிக்ஸ் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் கம்மா எயிட் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் கம்மா டென் இஸ்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கம்மா டுவெல் இஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ அப்படியும் எழுதிக்கலாம் அடுத்த கொஷின் ஃபைண்ட் இது ரேஷியோ ஆஃப் நைன் மந்த் டு ஒன் இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மந்த்தில் இருக்குது இங்கே வந்து இயரில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டுத்தையுமே மந்த்தில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ நைன் இஸ்ட்டு ஸோ இயர் ஒன் இயருக்கு வந்து எத்தனை மாதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அப்போ நைன் இஸ்ட்டு டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா டிவைட் பண்ணுவோம் எதாவது டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எல்லாம் வந்து டிவைட் ஆகும் அப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைனு மூணு ஒம்பது நாமு பன்னிரெண்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் ஸோ இதுக்கான ரேஷியோ என்ன அப்படின்னாக்கா த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் ஓகே அடுத்த கொஷின் இஃப் எ கிளாஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தி ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் இஸ் டூ இஸ் டு ஒன் ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் பாய் அண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸும் அந்த கேர்ள்ஸும் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஓகே டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்க டோட்டல் டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸுக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா இந்த டூ இஸ் டூ ஒன் இருக்குல்ல அது வந்து ஆட் பண்ணுறோம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஓவராலாக த்ரீயை வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்க வேணும் அப்படின்னாக்க நம்ம கேர்ள்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க இங்கே என்ன வந்து டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டல் மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஓகேவா ஏன் அப்படின்னாக்க பாய்ஸுடைய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா டூ கேர்ள்ஸுக்கு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க அது பாய்ஸ் டூ கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால அப்போ பாய்ஸ் வந்து ரெண்டு பேர் இருந்தால் கேர்ள்ஸ் வந்து ஒரு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அறுபதை மூணால் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா அறுபதை வந்து மூணால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க இருபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்போ பா கேர்ள்ஸ் வந்து இருபது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக பாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபது மைனஸ் இருபது அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா நமக்கு வந்து நாற்பது பேர் வந்து பாய்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு அப்படி போடலாம் அப்படி போடலாம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து டூ
மூணு பார்ட்டை வந்து கரெக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா நம்ம போட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம்ல டோட்டல் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் டோட்டல் பார்ட்ஸ் அப்படின்ற என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கூட்டணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்பது ஒன்பது ப்ளஸ் மூணு அப்படின்னா டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல் அப்படின்னு வந்துச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த த்ரீ பர்சன்ட் ஓகேவா நம்ம த்ரீயை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீ ஃபஸ்ட்டு த்ரீயை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸ் என்ன அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து சிம்பிளாக என்ன தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து டோட்டல் லென்த் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்டது தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எண்ட்டு ஸோ த்ரீ டிவைட் பை டுவெல் த்ரீ பை டுவெல் ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எண்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஓகேவா சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் மீட்டர் தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் ப்ளே செகண்ட் ஃபீஸு செகண்ட் ஃபீஸுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதே சேம் கான்செப்ட் தான் செகண்ட் ஃபீஸுக்கும் இதே மாதிரி தான் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செகண்ட் ஃபீஸுக்கு ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஓகே டூ டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னா செகண்ட் ஃபீஸுடைய லென்த் நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஓகேவா சிக்ஸு சிக்ஸெல்லாம் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னாக்கா செகண்ட் ஃபீஸுடைய லென்த் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா அப்போ ஃபோர் மீட்டர் செகண்ட் ஃபீஸுடைய லென்த் என்ன வருதுனா ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வருது நெக்ஸ்ட் தேர்டு தேர்டு ஒன்றுக்கும் இதே சேம் கான்செப்ட் தான் தேர்டுக்கு வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்டு ஃபீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க செவன் டிவைட் பை டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னாக்கா தேர்டுடைய ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா ஃபோர்டீன் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து மூணு மூணுடைய ரேஷியோமே வந்து நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து இது கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் இது ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னாக்க எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னாக்கா டுவெண்டி ஃபோர் ஓகே வா இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஸோ த்ரீ பேட்ஸாக இப்படி தான் நம்ம ஒவ்வொன்றையும் பிரிக்கணும் நமக்கு இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா தி ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் இன் இன்னிய கிளாஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் இஃப் தி நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைண்ட் தி நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து இருபது பேருன்னு கொடுத்தாங்க கேர்ள்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஆன்சர் போட்டுலாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் அந்த கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க ரேஷியோ ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கும் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கேர்ள்ஸ் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேர்ள்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஒன்றுமே எங்களுக்கு கிடையாது சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா பாய்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இதில் ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் ஓகே பாய்ஸ் உடைய ரேஷியோ மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாய்ஸ் உடைய ரேஷியோ மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வந்தோம் அப்படின்னாக்க எத்தனை மெம்பர்ஸ் அப்படின்னாக்க ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏன்னா ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் ஸோ அப்போ கேர்ள்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க பாய்ஸ் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னாக்க கேர்ள்ஸ்க்கு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து தெரியாது ரேஷியோ ஆஃப் கேர்ள்ஸ் அப்போ கேர்ள்ஸுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தெரியாததுனால ஃபைவ் இன்ட்டு ஏன்னா நமக்
பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கொடுத்துருக்க ரேஷியோ மேலே கொடுத்துருக்க ஏ இஸ்ட்டு பி ரேஷியோ வந்து ஏதாவது ஒரு மல்டிபிகேஷன் பண்ணால் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆனால் ஈக்குவலாக வந்து வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி உடைய ரேஷியோ நம்ம எதாவது மல்டிபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஸோ நமக்கு பியுடைய வேல்யூ வந்து இந்த எயிட்டின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதாவது மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது பியுடைய வேல்யூ எயிட்டின் வருது அப்படின்னு பார்த்தா த்ரீயால் மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது எயிட்டின் வருது அப்போ ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஷியோ சிக்ஸ் இஸ்ட்டு த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ரேஷியோ ஆறு மூ ஸோ நாம் பன்னிரெண்டு ரேஷியோ ஆறு மூ பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ பி இஸ்ட்டு சி உடைய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பி இஸ்ட்டு சி ஈக்குவல் டு எயிட்டின் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நமக்கு ஈக்குவலாக என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இங்கே வந்துச்சா டுவெல் எயிட்டீனு எயிட்டீனு ஃபைவ் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நமக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஏ பி சி அப்படின்னு போட்டோம் டுவெல் இஸ் எயிட்டின் எயிட்டின் இஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ இது பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டுவெல் வந்து அப்படியே வந்துடும் டுவெல் இஸ்ட்டு எயிட்டின் எயிட்டின் ப்ளஸ் எயிட்டின் அப்படின்னால ஆட் பண்ணாதீங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால எயிட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியுடைய ரேஷியோ வந்து போட்டுக்கிறோம் ஏ இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்டோட ரேஷியோ வந்துடுச்சு ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியுடைய ரேஷியோ என்னென்னா டுவெல் இஸ்ட்டு எயிட்டின் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வந்துச்சு ஓகே அடுத்த கொஷின் பதினாறு பென்சில்களின் விலை ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டு ஏனில் நாலு பென்சில்களையும் விலை காண்க இஃப் தி காஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் பென்சில் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ் ஃபைண்ட் தி காஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் பென்சில்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்க காஸ்ட் பென்சில்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னாக்க இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்க டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ டைரக்ட் வேரியேஷன் அப்படின்னாக்க என்ன அப்படின்னாக்க ஸோ டைரக்ட் வேரியேஷன் என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் அதாவது இருக்குது அப்படின்னாக்க சிக்ஸ்டின் பென்சில் இருக்குல்ல ஸோ இதுடைய காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பென்சிலுடைய எண்ணிக்கை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்க அமௌண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா டைரக்ட் வேரியேஷனு ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கனா பதினாறு பென்சில்களின் விலை வந்து ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒன் பென்சிலுடைய விலை அல்ல எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து தெரியணும் ஒன் பென்சிலுடைய விலையை வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் அப்படின்னாக்க ஃபார்ட்டி எயிட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம்னா ஒன் பென்சிலுடைய ரேட்டு வந்து நமக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் ரூபாய் சிக்ஸ்டின் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒன் பென்சிலுடைய விலை வந்து ருபீஸ் மூணு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு ஸோ அதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ அப்போ நாலு பென்சிலுடைய ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னாக்கா நாலு பிஎன் நாலு பென்சிலுடைய ரேட்டு வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னாக்கா ஃபோர் எண்ட்டு த்ரீ ஓகேவா ஸோ நாலு மூணு மல்டிகேஷன் பண்ணோம்னா நாலு பென்சிலுடைய ரேட் வந்து நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடும் நாமும் பன்னிரெண்டு ஸோ அப்போ நாலு பென்சிலுடைய விலை எவ்வளோ அப்படின்னா பன்னிரெண்டு ரூபாய் ஓகேவா இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நாலு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றறுபது கிலோமீட்டர் வந்து ஏதோ ஒரு கார் வந்து போகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆறரை மணி நேரத்தில் எவ்வளோ தொலைவு போகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்போ நாலு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றறுபது கிலோமீட்டர்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகே நம்ம இங்கே எழுதுறோம் ஸ்டார்ட் ஆகுது மாதிரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா த்ரீ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் ஹவருக்கு வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒன் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து வேணும் அப்படின்னாக்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் ஓகே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ஒன் ஹவரில் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடும் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை ஃபோர் அப்படின்னா நைன்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து தெரிய வேண்டியது ஆறரை மணி ஆறரை மணி அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் முப்பது நிமிஷம் அப்படின
ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து அந்த அந்த கார் வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க வந்துருச்சு ஆன்சர் சப்போஸ் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இப்படி போடலாம் அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னாக்கா வெயிட் ஒரு நிமிஷம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி போடுவோம் ஆறு ரெண்டு பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னா பதிமூணு பதிமூணு பை ரெண்டு ஸோ பதிமூணு பை ரெண்டு அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இதை தான் நான் இங்கே வந்து ஷார்ட்டாக வந்து போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ஏழு ஆட்கள் ஒரு வேலையை ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் செய்து முடிக்கிறார்கள் அதே வேலையை பதிமூணு ஆட்கள் எத்தனை நாட்கள் செய்து முடிப்பார்கள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்டது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா ஏழு ஆட்கள் ஒரு வேலையை செஞ்சதா ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா அது மாதிரி வந்து போட்டுருக்கோம்ல பதிமூணு பென்சில் பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது வந்து நாட்கள் கணக்கு ஸோ இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா இன்வெஸ்ட் வேரியேஷன் மெத்தடில் வந்து வரும் ஸோ இது மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்க மென்னு அண்டு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுப்போம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னாக்கா ஏழு பேர் ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் வருது அதே வேலையை பதிமூணு பேர் ஓகே பதிமூணு பேர் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு வந்து எத்தனை நாள் அப்படின்றது தான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரேஷியோவில் வந்து க க கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரேஷியோவில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க ஏழு பேர் ஒரு வேலையை எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னாக்க ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி பதிமூணு பேர் எத்தனை நாட்கள் மட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸோ நமக்கு எத்தனை நாட்கள் வந்து தெரியாது ஸோ தெரியாத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் எக்ஸோ ஏவோ ஏதோ ஒன்று நம்ம சம்திங் ஏ அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ இதை மல்டிபிகேஷன் பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருது ஸோ தேர்ட்டின் இந்த சைடு இருக்கிற தேர்ட்டின் இந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா டிவைட் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ டிவைட் பை தேர்ட்டின் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோன்னாக்க தேர்ட்டின் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ அப்போ நமக்கு ஏ வந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதை நினச்சி டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எத்தனை நாள் வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ நமக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னாக்கா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அப்படின்றத நமக்கான சரியான விடை ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஆட்கள் மற்றும் நாள் ஆள் நாள் அது மாதிரி சம்திங் மென் அண்ட் ஒர்க் சம்திங் அது மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம போடுறதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா புக் கண்டைன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பேஜ் ஈச் பேஜஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் ஹவு மெனி பேஜஸ் வில் புக் இஸ் அ கண்டென்ட் இஃப் எவ்ரி பேஜஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் பர் பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது முப்பத்தஞ்சு வரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னாக்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் லைன் பர் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன்று நம்பர் ஆஃப் பேஜ் நம்பர் ஆஃப் பேஜ் வந்து எத்தனை இருக்குது நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ஸோ இது ரெண்டு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி பேஜ் செகண்ட் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது ஸோ தெரியாத வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன சேம் மாடல் தான் இதை வந்து எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னாக்க இதையும் இதையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மல்டிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலாயிரத்தி இரநூறு அப்படின்னு வரும் நாலாயிரத்தி இரநூறு டிவைட் பை இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னுங்கிறதுனால கீழே வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ நாலாயிரத்தி இரநூறு டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி